Туризм під час війни, як він змінився та чи є місце відпочинку в країні, де вже близько року триває війна. У Державному агентстві розвитку туризму дали відповіді на ці питання. У відмістві розповіли, що туризм, як і всі інші галузі, так само постраждав від війни. Частина півдня, куди так любили їздити влітку українці, перебуває у тимчасовій окупації. А більшість курортів розграбовані або знищені окупантами. Проте туризм, кажуть у відмістві в Україні, нікуди не зник. На початку війни було складно зрозуміти, як туристична галузь функціонуватиме в умовах бойових дій і чи можемо ми взагалі говорити про відпочинок як про явище. Однак, супереч війні, туризм в Україні нікуди не подівся, просто змінилася його суть – від відпочинку до прихистку та перезавантаження. З урахуванням реалій, в яких ми живемо, люди намагаються їздити недалеко від місця свого проживання. І, як правило, на короткий термін. Восени я їздила в Одесу. І там в основному відпочивали люди з Миколаєва, тому що в Одесі ситуація була менш напружена, ніж у їхньому рідному місті. А кияни їхали західніше – до Львова, Франківська, Тернополя. Мар'яна Олесків додає, що хоча українці мандрують, їхні подорожі відбуваються не так часто, як раніше, адже більшість не впевнена у тому, що буде завтра. Це відобразилося і у коштах. За 9 місяців держбюджет не доотримав близько 34% надходжень з тургалузі. Однак цей показник вказує на те, що туризм в Україні залишився, проте тільки у відносно безпечних західних регіонах. Мар'яна Олесків певна, це дало поштовх для того, аби українці якнайкраще дізналися історію, та традиції власної країни. Насправді зараз абсолютно нове життя отримали віддалені регіони, такі як Закарпаття та Буковина, куди перемістилися багато компаній з півдня та сходу країни. Разом із підприємствами туди переїхали й працівники, які у вільний час мандрують регіоном, ходять у місцеві заклади, музеї, театри. Можливо, комусь із них регіон так сподобається, що він чи вона вирішить залишитися, хтось безумовно повернеться. Однак так чи інакше люди відкривають для себе цей регіон, і розповідають про нього друзям та рідним. А він таким чином отримує новий виток для розвитку туризму. Крім того, західні регіони намагаються пристосуватися до теперішніх реалій, каже Мар'яна Олесків. Готелі та заклади громадського харчування працюють на генераторах. Проте очільниця ДАРТ певна, що не всі підприємці нині зможуть придбати альтернативні джерела постачання електроенергії. Тому цьогоріч на заході країни працюватимуть не всі гірськолижні курорти. Загалом великі відомі курорти працюватимуть і в залежності від завантаженості, запускатимуть один, два або три витяги. Меншим курортам буде набагато складніше, адже витяг все одно має працювати незалежно від того, скільки туристів приїхало покататися на лижах. Але щоб запустити витяг, знадобиться багато енергії або потужний генератор. На жаль, невеликі курорти не завжди мають достатньо ресурсів, тому деякі відкриватися не будуть. Взагалі те, що расисти значно ушкодили енергосистему України, негативно відобразилося на туристичній галузі також. Зокрема, через бомбардування окупантів в Україні зник в'їзний туризм. Однак Мар'яна Олеськів певна, після перемоги нашої держави все зміниться і до України приїдуть натовпи туристів. Після нашої перемоги Державне агентство розвитку туризму має провести масштабну маркетингову кампанію про нашу країну, як про безпечний туристичний напрямок. І нам це буде зробити набагато легше, бо увесь світ знає, де знаходиться Україна, і що в ній живуть сміливі люди. І ми вже над цим працюємо. Як тільки закінчиться війна, до нас поїдуть мільйони туристів, в першу чергу з близьких до нас європейських країн, які сьогодні підтримують нас у боротьбі проти РФ. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Пізнаваність України у світі зросла, і українці заплатили за це занадто велику ціну, каже Мар'яна Олесків. Це мають розуміти і іноземці, тому для них планують влаштовувати маршрути на місця, де Росія влаштовувала кровавий терор та геноцид українців. Створення маршрутів – важкий процес, бо він має відбуватися шляхом діалогу між органами центральної влади та місцевими громадами. 
Це дуже болісна тема, яку всі сприймають по-різному. Однак, якщо ми будемо говорити, що це не на часі, то ми багато втратимо. Втратимо момент, коли можна донести інформацію про те, які злочини вчинили РФ в тому чи іншому регіоні. Зараз багато світових компаній припинили будь-яку співпрацю з Росією. Але завершиться війна, ми переможемо. І компанії почнуть потроху знову відбудовувати з ними економічні відносини тим самим, даючи змогу монстру встати на ноги. І він з великою ймовірністю знову може напасти не на нас, так ще на когось. Самі тури планують розділити на два типи. Перший – регіони, що не так сильно постраждали від російської агресії. Другий – поїздка Київщиною. А далі Державне агентство розвитку туризму планує подовжити маршрути до Харкова. Аби люди бачили, як це місто та регіон пережили російські вторгнення, як виборювали право на свободу та героїчно зупиняли ворога. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов. Харківські звістя.